Assalamualaikum warahmatullah guys kembali lagi di channel saya misteri Evan Bargunawan dan di episode kali ini saya bakalan nge-review lagi 5 penampakan jin yang pernah saya rekam temen-temen jadi biar nggak terlalu lama kita langsung aja cek videonya guys Nah guys, jadi di nomor 5 ada penampakan jin yang pernah terekam sama saya di Gunung Puntang yaitu penampakan jin belang teman-teman. Dan ini tempatnya serem banget guys. Kalian bisa lihat di videonya karena anginnya itu kenceng banget di sini kayak angin puting beliung teman-teman waktu jin itu mau muncul gitu dan kalau ngelihat videonya sih saya juga serem juga teman-teman dan di depan saya itu tong sampah guys Masya Allah Nah, jinnya udah muncul teman-teman. Dan jin ini ada di balik rerumputan gitu. Dan tubuhnya belang teman-teman. Dan ini kalau dilihat mukanya nggak beraturan temen-temen gitu dari mulai mata hidung sama mulutnya juga gitu tapi semuanya badannya belang kayak harimau temen-temen dan saya yakin kalau buat orang yang pertama kali ngelihat penampakan ini pasti lari temen-temen gitu kita lanjut lagi videonya Kalau melihat di video sih saya juga serem. Tapi kalau lagi penelusuran saya ada bimbingan dari guru spiritual saya teman-teman. Nah dia menghilang. Dan di Gunung Puntang ini saya banyak banget ngerekam sosok penampakan karena Gunung Puntang ini adalah area yang pertama kali saya bikin konten misteri teman-teman. Jadi banyak banget penampakan yang saya dapat di Gunung Puntang ini. Kita lihatin. Dan ini lokasinya di Pohon Beringin nah, guys. Ini pohonnya nih teman-teman jadi banyak vlogger-vlogger misteri juga yang datang ke sini. Nah, dia ada di balik pohon. Tapi sekilas kayak harimau, teman-teman. Dari mulai badannya sama tangannya gitu. Tuh, mukanya malah tambah silau dia lebih terang mukanya daripada kamera saya guys Astagfirullahaladzim ya Allah tuh dia ngeliatin saya terus tuh di balik pohon beringin tuh jadi merinding juga gitu ngeliat video ini Masya Allah ini makin jelas nih mukanya nih Astagfirullahaladzim menghilang lagi dia nah dia menghilang lagi teman-teman dan di nomor 4 ada penampakan Generwo yang sempat saya rekam di Curug Cileat teman-teman yaitu di Subang
dan ini saya mau trekking ke Curug Cileat jadi begitu kita mau sebelum nyampe Curug Cileat kita bakalan disuguhkan sama curug-curug yang lainnya teman-teman yang tidak kalah indahnya daripada Curug Cileat gitu. dan ini salah satunya dan kalian bisa lihat juga areanya hampir sama karena ini hutan teman-teman jadi buat kalian yang ngevlog misteri atau konten misteri jangan pernah tiru adegan ini tanpa pengawasan dan bimbingan dari guru spiritual guys. Dan sorry banget kalau berisik karena ini outdoor guys biar fresh gitu jadi saya lebih suka tempat yang di luar gitu daripada di dalam dan kita kebawahin kameranya supaya bisa mendeteksi aura makhluk gaib teman-teman dan saya udah merinding banget di sini teman-teman astagfirullahaladzim kita fokusin kita lihatin dan di sini makin merinding teman-teman suasananya. Kalau melihat videonya sih serem banget teman-teman. Menegangkan gitu kelihatannya. Nah. Penampakannya teman-teman. Ini sosok penderwonya dia berbadan manusia, guys. Tapi sekali lagi ini wajahnya ini nggak beraturan teman-teman kayak yang entah hancur entah gimana pokoknya nggak beraturan gitu dan ini badannya dia badan manusia rambutnya panjang gitu jadi entah dulunya yang ilmu hitam atau gimana walau walam nggak tahu juga teman-teman gitu tapi menurut guru spiritual saya ini adalah perwujudan dari Genarwo teman-teman. Kita lanjut lagi videonya. Dia lagi ada di atas batu, teman-teman. Tuh, lagi tangannya gerak-gerak, teman-teman. Tuh, dia lagi ngeliatin saya tuh. Masya Allah. Kalau ngeliat video ini sih, saya juga ngeri banget, guys. Itu dia kayak mau ke sini cuman lagi gerak-gerak begitu tuh teman-teman cuman saya cuman ngelihatnya setengah badan karena kehalangnya sama batu dan saya juga tuh lagi gerak-gerak terus dia teman-teman karena jarak saya dari penampakan ini sekitar 3 meter tuh. guys nah dan dia menghilang teman-teman dia menghilang teman-teman dan mungkinkah itu sosok penarwo teman-teman dan di nomor tiga ada penampakan jin yang kepalanya botak teman-teman yang sempat saya rekam di curug pareang nah dan ini kondisi di Curug Pareang ini batunya gede-gede guys dan di sini kalian bisa lihat dan ini menurut saya salah satu curug yang termegah yang ada di Jawa Barat teman-teman ekstra hati-hati nih dalam langkah gitu cuman belum terkenal aja curugnya nah teman-teman ini jelas banget jadi mukanya kayak orang bener-bener mirip gitu kayak orang dari mulai matanya hidungnya telinganya bibirnya temen-temen cuman sayangnya saya nggak bisa ngerekam seluruh badan gitu cuman bisa kerekam kepalanya doang karena dia bersembunyi di balik batu temen-temen nah jadi saran juga buat kalian kalau nemu penampakan seperti ini kalian jangan pernah takut karena kalau kalian takut 
mereka akan mengejar teman-teman. Tapi kalau kalian berani, maka mereka akan menghilang, guys. Gitu. Jadi saran saya cuma takut sama Allah aja. Dan ini jelas banget, teman-teman. Lagi ngeliatin saya terus, tuh, teman-teman. Ini ngeri sih, bener-bener ngeri. Mungkin kalau orang yang baru ngeliat penampakan sih bisa kesurupan, teman-teman. Nah, dan dia ngilang lagi. kelihatan sama saya dan kita coba jalan astagfirullahaladzim ada lagi tuh di sini nih nah dia ada temen-temen tuh jadi dari balik batu dia pindah ke bawah turun ke aliran air sungai temen-temen tuh pakai baju gitu itu badannya tuh lagi merhatiin saya tuh Tuh, lagi merhatiin saya. Kok ngelihat video aja ngeri begini, gila. Masya Allah. Kepalanya botak begitu. Tapi kalau diperhatiin matanya agak ini ya, sebelah teman-teman. Lagi ngeliatin saya tuh. menghilang lagi dia tuh dia menghilang lagi guys sumpah ribikan banget saya sumpah ini kita deketin coba lihat nah guys dan di nomor 2 ada penampakan jin juga sama yang pernah saya rekam di curug Arjuna gitu yang ada di Garut Dan pengalaman saya di sini yang paling berkesan menurut saya teman-teman karena waktu itu saya ceritanya pernah ngambil video sinematik istilahnya begitu dan itu masih terang di area air terjun teman-teman tapi setelah ngeliat jam itu udah jam sekitar jam 7 malam teman-teman saya juga heran pada saat itu gitu. Nah itu keanehannya di Curug Arjuna ini gitu. Sangat penting. Kita lihatin terus. Dan di hidup saya juga udah merinding banget. Dan kalian bisa lihat di videonya teman-teman. Busan air terjunnya kenceng banget gitu. Nah ini yang anehnya ini. Begitu saya rekam itu. Cahayanya keluar teman-teman. Di, jadi menutupi kamera saya gitu kayak berembun guys padahal itu cahaya terang banget di balik batu jadi begitu saya mau merekam yang ada tepat di depan batu itu cahayanya terang banget teman-teman seolah-olah tapi alhamdulillah ini, alhamdulillahnya atas izin Allah kamera saya bisa tembus teman-teman sama cahaya itu dan bisa ngerekam sosok aslinya gitu daripada penunggu curi gini Masya Allah nah, ini, ini. Kita coba pokoknya kalian jangan pernah coba-coba kalau nggak pakai ahlinya teman-teman ini cahayanya makin gede Masya Allah Jadi saya pun gak tahu ini kenapa penyebarnya astagfirullah. Ya, teman-teman dan ini penampakannya juga aneh banget guys mukanya gitu. Jadi di mukanya itu kayak ada rambut teman-teman dan di tengahnya itu kayak entah hidung tak apa saya kurang jelas juga ngelihatnya gitu. Tapi nonjol teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin pernah melihat penampakannya atau punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar guys. 
Tapi sekali lagi saya bikin konten ini bukan untuk nakut-nakutin kalian, tapi untuk membuktikan bahwa makhluk gaib itu benar-benar ada, guys. Dan kita harus percaya gitu. Tuh, guys. Astagfirullahaladzim, serem banget kalau ngelihat videonya. Kalau lagi ngerekam penelusuran sadar nggak sadar sih teman-teman. Nah dan di nomor satu ada penampakan jin lagi yang pernah saya rekam di Gunung Cermai teman-teman. Dan ini jin yang paling menyeramkan menurut saya karena tempatnya juga ekstrim banget gitu rimbun banget karena ini bukan trek pendakian temen-temen jadi jarang banget ada orang yang kesini kita ke bawah dulu Kameranya guys. Supaya bisa mendeteksi sosok makhluk gaib. Sampai-sampai kru salah satu kru saya muntah-muntah teman-teman waktu penelusuran di Gunung Cermai. Nah. Kalian bisa lihat teman-teman dia ada di balik semak-semak dan sekali lagi mukanya itu kalau dibilang rata sih hampir rata cuman nggak beraturan teman-teman gitu. Dan saya nggak tahu ini jin apa gitu. Dan dia nggak berani memperlihatkan dirinya full gitu seluruh badan karena terhalang sama semak-semak itu mukanya seperti enggak berupa gitu dan dia lagi merhatiin saya tuh teman-teman dari jauh ya Allah rambutnya panjang begitu dan ini penampakannya cukup lama teman-teman dia ngeliatin saya saya pun sama gitu ngeliatin dia tapi kenapa begitu ada penampakan saya nggak pernah mendeketin karena itu anjuran guru spiritual saya teman-teman biar kita nggak saling mengganggu karena kita ini bikin konten buat mengungkap misteri gitu jadi untuk mencari penampakannya aja dedaunan teman-teman posisinya jadi saya nggak bisa melihat postur tubuhnya semuanya gitu tapi jelas dia perhatiin saya tuh. Nah begitu dia menghilang dia pindah tempat teman-teman. Dari ke kiri ke kanan tuh. Dan hampir rata-rata orang zaman dulu atau jin atau siluman itu rambutnya panjang-panjang teman-teman. Nggak -teman. kayak sekarang gitu, pendek-pendek. Kalau penampakan seperti ini, so, dia lagi merhatiin saya aja. Dia terus. merhatiin saya terus tuh. Ini masya Allah. Dan di sini bau banget, teman-teman. Bau amis banget. Kalau ngelihat begini sih ngeri juga gitu saya. Jadi agak mual juga gitu. Rambutnya masya Allah panjang begitu. Ya Allah. Dan menurut kalian, kalau kalian ada di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan, teman-teman, kalau berhadapan dengan sosok jin seperti ini? Jangan lupa nanti tulis di kolom komentar, guys. Jadi begini sensasinya kalau kita melakukan penelusuran di air terjun atau di gunung terus di goa-goa teman-teman jadi penampakannya itu unik-unik gitu sama serem-serem nah dia muncul lagi teman-teman kembali lagi hampir ke tempat semula teman-teman 
yang sama namun di belakangnya teman-teman tuh dan kalau jin-jin begini sukanya di semak-semak teman-teman tempat yang rimbun-rimbun gak terawat Masya Allah mukanya seperti itu mukanya sih kayaknya keras banget Masya Allah udah beraturan begitu panjangnya juga innalillahi dia menghilang lagi astagfirullahaladzim kaget saya nah guys jadi itu lima penampakan jin yang sempat pernah terekam sama kamera saya guys gitu dan buat kalian yang suka dengan episode kali ini jangan lupa klik like comment dan share dan buat kalian yang baru gabung jangan lupa klik subscribe tekan juga loncengnya teman-teman supaya kalian tidak terlewat video-video baru saya gitu jadi sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya di balik keindahan alam selalu ada misteri yang tersembunyi dan saya akan datang untuk mencoba mengungkapnya guys jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh